हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनिता किचन इन ना फर्स्ट पार्ट वन वीडियो अत वीडियो ना चल पूज सत्यनारायण स्वामी पूज अगर वीटल चित्रा पौर्णिक वो अगर शेर पड़ी के बुधन कम ने सेवकम ने ना वो मालामें ना को कटदेमें वीडियो कामचर इन इधन कम सायकाल मणि वो नाल आगुद ना इतना एलिए वो साप मुड़ी वीडल मोटाच क्लीन मोटाची पटेट ना स्वामी वो कलसम वेक आरमिको अदी पांग इचर इत वो वासपड़ेल तुड़ क्लीन मोटाची इं फ्लॉर एचर इतरेशन एचर नान अलग वो क्लीन मोटाची इं पार सारी एचर नान इत व पिना स्वामी कलसम वे वे वो सारी एचर सारी डेकरेशन पड़ेद इंपी अविंग रूम अल वो इपीट सैड रईट सैड अगे वो सोफा को पक अवामी वो अना जन्नल अगे वो मोदी स्क्रीन पटर इं अलग वो सारी वो इत पड़पो डेकोट पड़पो अदी सारी एचर इतना कुछ क्लोस आदमी क्लोज पड़िड़व इचन अंड पूजा रूम अदूमें कंप्लीटा वो कउंटर टापल क्लीन पड़िया पूजी की पांग पूजा सामान इवलो सामान नान तेक मुड़ल अंदर तेजी वैचा रोम लेट आई कई रोम वली हेलपर वे वो पूजापेल विल की वचर अब फ्रूट्स अमेमें ना की नैवेद वाइन अमेमें उप तीर वचर इनमें क्लीन पड़नों शिंकल क्लीन पड़िया पिना तोटों पर मारिदा एल फ्रूट्स मंज तूल उपल तन वचर इनमें ये वाश् पड़ी वेकन इं पात्र वाश् पड़ी मुड़च नाम अरे पड़े एपड़ेल वो ना कलसम वे कलस अमेमें वीडियो ना उमिक्रेन स्किपाम पांग इन फ्रेंड्स सारी पांग सी अलग पटाची स्वामी वे ना अलग सारी माल पटाची इंपें इत पकम अलफरा क्लोज पड़े माल पटर इत अरेटे पांग वीडा वो मंगलक माल पटर इन फ्रेंड्स नाम वो स्वामी वे फर्स्ट वो नम मणकोलम अलदा वो नम्बर एनों ना वो तुच्छे नम मणकोलम अम्मन वाची फ्रेंड्स विना इमारी ना वो नर्मकोल इतमी क 
கலர் பேப்பர்லாம் ஒட்டி நான் வந்து நான் எப்போவுமே ரெடியாக எங்கள் வீட்டில் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா டெக்கரேஷனுக்காக நான் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் இதாகும்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பேன் நான் இல்லை என்னோடய இது வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி இது இப்போ பூஜை அதை எல்லாமே நான் அதில் லிங்க்கில் பாருங்கள் அதில் இருப்போம் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நிறைய டெக்கரேஷனுக்காக நான் இது மாதிரிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் அதாவது மேலே வந்து சுவாமி ஃபோட்டோ அப்புறம் கலசம் அப்புறம் வந்து கீழே வந்து பிள்ளையார் அது மாதிரி பிள்ளையார் கலசம் அப்புறம் வந்து சுவாமி ஃபோட்டோ அது மாதிரி ஸ்டெப்பாக வரணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் வந்து நான் வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் நான் எப்பவுமே அப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் சித்ரா பௌர்ணமின்றதுனால கிராண்டாக பண்ணுவேன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போன பௌர்ணமி இது கூட நான் கொடுத்துருப்பேன் அப்போ வந்து சிம்பிளாக தான் பா பண்ணியிருப்பேன் அப்போ கூடமே ஃபோட்டோ கலசம் பிள்ளையார் பிள்ளையார் ஃபோட்டோ சி கலசம் ஃபோட்டோ அது மாதிரி வந்து ஸ்டெப்பாக அப்படி வரணும் பாருங்கள் அது மாதிரி இதுக்காக கொஞ்சம் வந்து நான் இந்த ரெண்டு தர்மா கோழி இதை இங்கே வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து மணக்கோலம் போட்டு அது மேலே வச்சுருக்கேன் சுவாமி நம்ம இங்கே வைக்க போகிறோம் அதனால் கீழே வந்து மணக்கோலம் போட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன் தர்மா கோழி இதுக்கு மேலே இது இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு அழகாக வந்து ஒரு மனம் ஒன்று வச்சுக்கலாம் அதுலேயுமே நம்ம சின்னதாக வந்து நம்ம கோலம் போட்டுக்கலாம் கலசம் வைக்க போகிறோம் அதனால் அழகாக வந்து கோலம் போட்டுக்கலாம் இதில் சின்னதாக போடுங்க போதும் செம்மண் போட்டுக்கலாம் கலசம் வைக்கிறதுக்காக வேண்டி அஷ்டலட்சுமி குடம் அது வந்து வச்சிருக்கேன் இத இதுல தான் வந்து கலசம் வைக்க போறேன் இப்ப நான் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு இப்ப மறுபடியும் போய் நான் வந்து கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு நல்லா நீட்டாக வந்து ஆறு மணிக்காக வந்து கொஞ்சம் கலசம் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன் இப்போ கோலம் மட்டும் போட்டு வச்சுட்டு நான் இது வச்சு போக போகிறேன் அப்புறம் தான் வந்து கலசத்துக்குள்ளார என்னென்ன போடணுமோ எல்லாத்தையும் போட்டு வைக்க போகிறேன் இப்போ அப்படியே வந்து சும்மா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு மட்டும் போகலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு மனை இங்கே ஒரு மனை போட்டிருக்கேன் நான் இதுலேயுமே சின்னதாக வந்து நம்ம குட்டியாக வந்து கோலம் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே நம்மளுடைய கதாநாயகன் பிள்ளையார் வைக்க போகிறோம் அவர் முதல் கடவுள் அவர் தான் அவர் இல்லாமல் எந்த பூஜையும் நம்ம பண்ண முடியாது அதற்காக வேண்டி ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் அதனால் வந்து பிள்ளையார் பூ வைக்கிறதுக்காக இந்த மனை வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த தடவை வர பௌர்ணமி சித்ரா பௌர்ணமி வந்து வியாழக்கிழமை வருது அதாவது குரு பௌர்ணமி சொல்லுவாங்க ரொம்ப விசேஷம் குரு பௌர்ணமி அப்படின்னாவே ரொம்ப விசேஷம் அதில் சித்ரா பௌர்ணமி வருது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிள்ளையா இவரை வந்து நான் இங்கே இங்கே வச்சுட்டு போகிறேன் நான் இப்போ பிள்ளையா கலசம் ஃபோட்டோ இப்படி இப்படி தான் இருக்கும் ஃபோட்டோ கலசம் பிள்ளையார் அப்படி இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம வந்து நாளைக்கு கூட இப்போ காலையில் பூஜை பண்ணும்போது இங்கே மஞ்சள் பிள்ளையார் நம்ம சாஸ்திரத்துக்கு கம்பல்சரி பிடிச்சி வைக்கணும் அதை நம்ம வச்சுக்குவோம் இது வந்து நான் அழகாக வந்து டெக்கரேட்டு டெக்கரேட்டிவ்காக நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே கலசத்துக்கு கீழே நம்ம ஒரு தட்டில் இல்லை வாழை இலையில் அரிசி போட்டு வச்சுருவோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாழை இலை போட்டாச்சு கலசம் வைக்கிறதுக்கு அதில் பச்சரிசியை பரப்பிடுவோம் இப்போ நம்ம இங்கே மனை வைக்கிறதுனால அப்படியே வந்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் நம்ம கலசம் வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் இங்கேயும் தட்டில் வந்து நம்ம பச்சரிசியை போட்டுருவோம் இப்போ இதில் இங்கே வச்சிடலாம் இப்படி தான் வந்து நம்ம கலசத்தை வைக்கணும் கீழே வாழை இலை போட்டு பச்சரிசி அதில் போட்டு வைக்கணும் இப்படி தட்டில் வச்சு வைக்கணும் அரிசி மேலே அதாவது கலசம் இருக்கணும் அதுக்காக வேண்டி தான் இது மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து கலசத்தில் என்னென்னலாம் பண்ணி போடணும் எப்படி கலசம் வைக்கணுன்றது நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டு மணி வந்து ஆறரை ஆகுது 
இப்போ வந்து நான் சுவாமி கிட்ட சுவாமி ரூமில் விளக்கேற்றி வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து புதங்கிழமையும் வந்து சாயங்காலத்துலேருந்தே பௌர்ணமி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் நம்ம கலசம் வச்சிடலாம் காலையில் பூஜை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கலசம் வைக்க போகிறேன் நான் அதுக்கு வந்து பாருங்கள் நல்ல தண்ணி வந்து நல்ல தண்ணி அதாவது எச்சின் படாத தண்ணி வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கலசத்தில் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறம் வந்து இது மாவிலை அது எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கலசத்துக்குள்ளார போடுறதுக்காக என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்னு பாருங்கள் எப்போவுமே நான் வந்து மந்த்லி மந்த்லி வந்து பௌர்ணமி பூஜை சத்யநாராயண பூஜை பண்ணும்போது எல்லாமே நான் வந்து கலசத்துக்குள்ளார இந்த பொருள் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து நான் சேர்ப்பேன் என்னன்னு கேட்டால் இது வந்து வெற்றி வேறு இங்கே வந்து லவங்கம் இருக்குது பாருங்கள் லவங்கம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு லவங்கம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் அப்புறம் வந்து இது பச்சை கற்பூரம் பச்சை கற்பூரம் இது அப்புறம் வந்து ஒரு எலுமிச்சப்பழம் ஒரு ரூபா காய் இது எல்லாமே நான் வந்து கலசத்துக்குள்ளார கண்டிப்பாக நம்ம போடணும் இப்போ இது வந்து இது எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக வந்து இடிச்சுக்கலாம் நல்லா லைட்டாக நம்ம தட்டிக்கிட்டா போதும் இந்த கலசத்தில் ஊற்றிருக்கோம்ல இந்த தீர்த்தம் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு வீடு வீடு எல்லாமே நம்ம தெளித்து விடலாம் அப்புறம் வந்து தீர்த்தமாக வந்து நம்ம குடிச்சிக்கலாம் நம்ம தலைக்கு தெளிச்சுக்கலாம் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக இந்த மீதி இருக்கிறது வந்து கீழே எதுவும் கால் படாத இடத்துல நம்ம வீட்டில் செடி இருந்ததுன்னா நம்ம பூச்செடி அதில் வந்து ஊற்றிடணும் அப்படி பூச்செடி இல்லை அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் கிண கிணறு அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கிணத்துல கூட ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இப்ப லவங்கம் இது கூடவே வந்து நம்ம பச்சைக்கல் பொருள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இதுல நல்லா கல்லுல இடிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம கலசத்துல தண்ணி ஊத்திக்குவோம் அதாவது கழுத்து வரையில தீர்த்தம் வைக்கணும் பாருங்க இப்ப வெற்றி வேர் அது போட்டுடலாம் அப்புறம் எலுமிச்சப்பழம் ஒன்றுப்பி காயின் அப்புறம் நம்மளுடைய நம்ம அந்த வாசனை திரவியங்கள் எல்லாமே இதில் இடித்து போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவலை நல்லா வந்து கழுவிட்டு நம்ம இதில் வச்சுருவோம் இப்போ அடுத்தது வந்து தேங்காய் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கலசம் வைக்கிறதுக்காக தேங்காயில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சள் தடவணும் அதுக்காக வந்து நான் வந்து மஞ்சள் கலந்துகிட்டே இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் தேங்காய் எப்படி இருக்குன்னா கலச தேங்காய் வந்து நல்ல பாருங்கள் இது மாதிரி நல்ல பெரிய தேங்காவாக நல்ல முத்தனை தேங்காயா அதாவது முறுக்கு முறுக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு தேங்காய் அது மாதிரி முறுக்காமல் நல்ல அழகாக ஷேப்பாக இருக்கிற தேங்காவை பாருங்கள் இது மாதிரி தேங்காய் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கணும் வாங்கிக்கிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம சுரண்டி எடுத்து ரொம்ப வந்து சபரிமலைக்கு நெய் தேங்காய் போடுவோமே அது மாதிரி சுரண்ட தேவையில்லை ஓரளவு கொஞ்சம் வந்து கத்தியால் கொஞ்சம் சுரண்டி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த மஞ்சள் தடவி பொட்டு வைக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இதுக்கு தேங்காயில் மஞ்சள் தடவிடுறேன் நல்ல மஞ்சள நல்ல தடவிக்கோங்க பொட்டு வைக்கிறதுக்காக நம்ம கம்மியா வந்து மஞ்சளை தடவிட்டு மீது எல்லா சைடும் நம்ம நல்ல மஞ்சள் வந்து வந்து நல்லா தடவிக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து தேங்காயில மஞ்சள் வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டேன் தேய்ச்சிட்டு பாருங்க குங்குமத்துல இது மாதிரி அதாவது நாராயணனோட நாமம் அது வந்து அழகா குங்குமத்துல போட்டிருக்கேன் நான் 
பாருங்க இது மாதிரி கலசம் வந்து இது மாதிரி நம்ம அழகா வெச்சுக்கணும் அழகா வந்து ஒரே ஒரு சின்னதா கிரீடம் ஒண்ணு வைக்கிறேன் பாருங்க நம்ம கலசம் வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க फ्रेंड्स நம்ம வந்து கலசத்துக்கு கண்டிப்பா வஸ்திரம் சாத்துறோம் அதனால வந்து நான் இந்த பாவாடை அது வந்து சாத்தி இருக்கேன் இப்ப இது மேல வந்து நம்ம தேங்காய் வெச்சிரலாம் இப்ப பாருங்க फ्रेंड्स நம்ம வந்து தேங்காய் வெச்சிட்டோம் தேங்காய் கலசம் வெச்சாச்சு இப்ப வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம தாலி கட்டிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க இது மாதிரி தாலி வந்து நம்ம கட்டி விடணும் கலசத்துக்கு இப்ப அத கட்டிக்கலாம் இப்ப பாருங்க அழகா நம்ம தாலி கட்டியாச்சு இப்ப பாருங்க கொஞ்சம் வந்து நம்ம நகைகள் வந்து சாத்திடுவோம் இங்க பாருங்க காசு மாலை இது எடுத்து வச்சிருக்கேன் நானு அப்புறம் இது ஒரு இது எடுத்து வச்சிருக்கேன் கழு தொட்டி போடுறதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு ஹாரம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஹாரம் இது எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து கண்டிப்பா நம்ம கருப்பு மணி போடணும் தாலி கருப்பு மணி அதெல்லாம் நம்ம எந்த நகை போடுறோமோ இல்லையோ கம்பல்சரி வந்து நம்ம கருப்பு மணி போடணும் அது எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப பாருங்க फ्रेंड्स நம்ம கண்டிப்பா வந்து எது இருக்கோ இல்லையோ வாழை மரமும் மாவிலை தோரணமும் கண்டிப்பா இருக்கணும் நம்ம இப்ப வந்து லாக் லாக்டவுன்ற சிச்சுவேஷன்றதுனால இல்லைன்னா எங்க ஊர்ல ஏதாவது சின்னதா வந்து எப்பவுமே கிடைக்கும் இப்ப வந்து லாக்டவுன்றதுனால கிடைக்கல நான் ஆர்டிபிஷியல் வச்சிருக்கேன் நானு ரெண்டு பக்கமும் வாழை மரம் வாழை மரம் இல்லாத சத்தியநாராயண பூஜையே இருக்காது நீங்க போட்டோலயே கூட பாருங்க சுவாமி போட்டோல கண்டிப்பா வாழை மரம் இருக்கும் பாருங்க கண்டிப்பா இது வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி தம்பதிகளா உட்கார்ந்துதான் பூஜை பண்ணணும் ஸ்ரீமன் நாராயண பூஜைக்கு கண்டிப்பா வந்து தம்பதியா உட்கார்ந்துதான் பூஜை பண்ணணும் இது ரொம்ப விசேஷம் இது வாழை மரம் கண்டிப்பா கட்டணும் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நகை எல்லாம் சாத்தியாச்சு கருப்பு மணி சாத்தி இருக்கும் வந்து காசி மாலை சாத்திருக்கோம் நெக்லஸு தாலி எல்லாமே சாத்தி இருக்கோம் கலசத்துக்கு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து குத்துவிளக்கு அழகா வந்து இது மாதிரி ஒரு பீட்ஸ் வச்சு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கு என்கிட்ட இருந்துச்சு அதை வந்து அழகா வந்து இதுக்கு மாலை மாறி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து சுவாமிக்கு பக்கத்துல வந்து குத்துவிளக்கு வச்சிருக்கேன் அது அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது அழகா வந்து குத்து விளக்க சுத்தி ஏதாவது டெக்கரேஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க இது மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இது இருக்கு பாருங்க இந்த பீட்ஸ் ஒட்டின இது சீட்டு அது வச்சு அப்படியே வந்து நான் டெக்கரேட் பண்ணிக்க போறேன் நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே பட்ஸால கொஞ்சம் அழகா அப்படியே வந்து நம்ம கோலம் வந்து இழுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க அழகா வந்து நான் இது மாதிரி இழுத்து விட்டேன் இப்ப பாருங்க ஃபுல்லா வந்து நம்ம விளக்குக்கு அழகா வந்து சுத்தி டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பக்கமும் நான் வந்து விளக்குக்கு வந்து அழகா வந்து கோலம் போட்டாச்சு ரெண்டு பக்கமுமே வந்து விளக்குக்கு அழகா கோலம் போட்டாச்சு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்தது வந்து கலசம் விளக்கு அத எல்லாமே ஆயிடுச்சு இப்ப லாஸ்டா வந்து சத்தியநாராயண சுவாமி படம் இதுதான் இது வந்து இது பூஜை இதை வச்சுதான் நம்ம பூஜை பண்ணணும் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா நான் வந்து இந்த போட்டோ வச்சு பூஜை பண்றேன் ரொம்ப பலசாயிடுச்சு நான் இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த சித்ரா பௌர்ணமிக்காக நான் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தேன் ஆனா அது வந்து இப்ப வந்து சரி வராது முடியாது அப்படின்ட்டாங்க கொரியர் கூட அனுப்ப முடியாது நம்ம எந்த வசதியும் இல்லை அதனால நம்ம இந்த போட்டோவே வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டாக்கா இந்த பூஜையோட இது என்னன்னா சத்தியமேவ ஜெயத்தே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதாவது நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் நன்மை கிட்டும் சொல்லுவாங்க அதாவது இப்ப இந்த கலியுகத்துல இந்த சத்தியநாராயண பூஜை வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததுங்க 
அதாவது இதெல்லாமே பெரிய கோயில்ல அது மாதிரிதான் பண்ணுவாங்க மண்டபத்துல அதாவது பெரிய பெரிய விசேஷங்கள் நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு கல்யாணம் அப்படின்னாக்கா அவங்க புது பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து தம்பதிகளா பூஜை பண்ணுவாங்க ஐயர் வச்சுதான் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து கோயில்கள்ல பண்ணுவாங்க நான் வந்து நான் எடுத்து நான் பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது பதினஞ்சு வருஷமா நான் வந்து செஞ்சுட்டுதான் இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அதாவது எங்கேயாவது சத்தியநாராயண பூஜை நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதை பாக்குறதுக்கே அதாவது அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பூஜைன்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த பூஜையை யாராவது பார்த்தாங்க இல்ல கே அந்த கதைகளை இல்ல மந்திரத்தை கேட்டாங்க அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சத்தியநாராயண பூஜை எங்கேயாவது கோயில்ல நடக்குது மண்டபத்துல நடக்குது அப்ப விசேஷமா விசேஷ வீட்டுல நடக்குது அப்படின்னாக்கா அங்க வந்து அவ்வளவு கூட்டம் வந்து சேரும் அந்த அளவுக்கு வந்து விசேஷமான ஒரு ஸ்ரீமான் நாராயணோட பூஜை இப்ப பாருங்க அதாவது அப்பதான் வந்து அதாவது வீடு கிரக பிரவேசம் பண்ணாக்கா இல்ல இது மாதிரி கல்யாணம் வீட்டுல கல்யாணம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து செய்வாங்க ரொம்ப விசேஷமான பூஜைங்க சக்தி வாய்ந்த பூஜை அதாவது இந்த பிரசாதம் வந்து கிடைக்கணும்னாவே நம்ம இந்த பூஜை செஞ்ச பிரசாதம் கிடைக்கணும்னாவே நம்ம வந்து அவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் இந்த பூஜையை பார்க்குறவங்களுக்கும் கேட்குறவங்களுக்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூஜையோட இதை வந்து நான் நாளைக்கு வந்து எல்லாமே செய்கிற மெத்தடு எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப 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 விசேஷமான பூஜைங்க இது அதாவது சர்வசாதாரணமாக எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது இது அந்த அளவுக்கு பெரிய பூஜை அது நம்ம வீட்டில் நான் வந்து மாதம் மாதம் வந்து பௌர்ணமிக்கு பண்ணுறேன் இப்போ இந்த அளவு இன்னைக்கு சித்ரா பௌர்ணமின்றதுனால கிராண்டாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து நம்ம மாதம் மாதம் பௌர்ணமிக்கு பண்ணும்போது அதுவே வந்து சுத்தமாக மூணு மணி நேரம் ஆகும் பூஜைக்கு அதாவது நிறைஞ்ச பௌர்ணமியில் சித்ரா பௌர்ணமி அது மாதிரி ஒன் இயர் வந்து நான் வந்து சாயங்காலம் விரதம் இருந்து சாயங்காலம் சாயங்காலம் பௌர்ணமி பிறந்து அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போலாம் முடியாத கட்டத்தால் நம்ம காலையிலே செஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ பாருங்க நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே சந்தனம் போட்டு வச்சிருக்கேன் வஸ்திரமாலை சாத்தியிருக்கேன் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சாத்தணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பூ மாலை சாத்தலாம் இப்போ வந்து ஃபோட்டோவை நம்ம அங்கே வச்சிருவோம் இப்போ பாருங்க நம்ம வச்சாச்சு மேலே சுவாமி ஃபோட்டோ கீழே கலசம் அதுக்கப்புறம் வந்து விநாயகர் வச்சிருக்கோம் அதாவது இப்படி இருந்து போகணும் விநாயகர் ஃபஸ்ட்டு கலசம் செகண்டு அப்புறமா பூஜை அதாவது விநாயகர் பூஜை கலச பூஜை அப்புறம் வந்து சத்தியநாராயண பூஜை பண்ணணும் இது வந்து வருண பூஜை நவகிரக பூஜை அஷ்டதிக் பாலக பூஜை அது மாதிரி நாளைக்கு நிறைய இருக்கு லைன் பை லைனாக வரும் நான் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்களும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதுலேயே வந்து அதாவது இந்த வீடியோ மூலியமாக எல்லோருமே வந்து இதில் சேமிச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே நல்ல இது கிடைக்கணும் நான் அருள் கிடைக்கணும்ட்டு நான் கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நல்லது நடக்கணும்ட்டு நான் கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்ப அதனாலதான் வந்து நம்ம வீடியோடையாவது எல்லாத்துக்கும் பாக்குற புண்ணியம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் வந்து இது எடுத்துட்டு இருக்கேன் நானு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது நாளைக்கு வந்து நவகிரக பூஜை உண்டு அதனால வந்து அதாவது நவ சாதாரணமாக வந்து நம்ம அந்த ஒம்பது நவதானியங்கள் வாங்கி வைப்பாங்க பாருங்க அதுதான் வாங்கி வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சித்ரா பௌர்ணமிக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஒரு அந்த இந்த நவதானியங்களை வச்சு ஒரு அப்படியே வந்து ஒரு கோலமாக வந்து நான் வந்து போட்டலாம் அப்படின்ட்டு அது எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஒம்பது நவதானியங்கள் வந்து என்னென்னா நெல் நெல் இல்லை அரிசி அப்புறம் வந்து துவரை கோதுமை அப்புறம் மொச்சை அப்புறம் வந்து கடலை பாருங்க கடலை கொள்ளு எள்ளு அப்புறம் வந்து பச்சை பயிர் இந்த ஒம்பது வகை நவதானியங்களை வச்சு தான் வந்து நவகிரக பூஜை பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து நான் வந்து அதை வந்து ஒரு நம்ம ஒரு கோலமாக வந்து வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இதை வந்து அப்படியே அதை வந்து அப்படியே அந்த ஒன்பது இதையுமே வந்து ஒரு கோலமாக வரைஞ்சிட்ருக்கேன் நான் 
இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க கோதுமை கோதுமை தானியம் பச்சை பயிறு மொச்சை கொள்ளு அப்புறம் வந்து கடலை கோதுமை இது வந்து எள்ளு இது வந்து துவர மொத்தம் ஒம்பது நவகிரகங்களோட அந்த நவதானியம் வந்து ஒம்பது இதை வந்து அழகாக அப்படியே வந்து கோலமாக போட்டாச்சு இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து நான் மேலே நல்லா தெரியறதுக்காக பாடு கொடுத்துட்ருக்கேன் அவுட்லைனு எல்லாமே வந்து வச்சுட்டேன் அதாவது பச்சை பயிறு துவர எள்ளு கோதுமை கொண்டக்கடலை அப்புறம் வந்து கொள்ளு மொச்சை நெல் அப்புறமா இது உளுந்து இதெல்லாமே வச்சு அப்படியே ஒரு நவகிரக கோலம் ஒன்று போட்டாச்சு இப்போ நம்ம பிளேட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் பாருங்கள் பாருங்கள் இங்கே வச்சுருக்க ஃப்ரூட்ஸு பாருங்கேஷன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்ட் டூ வீடியோ நான் எப்படியெல்லாம் அதாவது முன்னாண்டி நாளே வந்து நான் முத நாளே வந்து என்னென்னலாம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சேன் கலசம் எப்படி வச்சேன் ஃபோட்டோ எப்படி வச்சேன் எப்படியெல்லாம் வந்து இது வந்து பல வகைகள் அதெல்லாம் எப்படி வந்து சுவாமி கட்ட வச்சேன்றது இந்த வீடியோவெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாளைக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்ட் த்ரீயில் வந்து பூஜை வந்து எப்படி பண்ணுறோன்ற வீடியோ அப்புறம் வந்து என்னென்னலாம் நெய்வித்தியம் பிரசாதம் வைக்க போகிறோன்ற வீடியோவும் வரும் மறக்காமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எல்லாருமே பாருங்கள் எல்லாரும் பார்த்து அதாவது இறைவன் அருள் உங்களுக்கும் வரணுன்றதை நான் வேண்டிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது எல்லாமே பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்